நீங்கள் உங்கள் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷமாகிய சத்திய வசனத்தை கேட்டு விசுவாசிகளான பொழுது வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட பரிசுத்தாவியால் அவருக்குள் திரை போடப்பட்டீர்கள் ஒரு அறிவு பேசுகிறார் உங்கள் ஆவியில் பரிசுத்த ஆவியானவர் கொண்டு கத்தர் முத்திரையிட்டிருக்கிறார் ஆவியை கத்தர் சீல் அடிச்சிருக்கிறார் சீல் அடிச்சிருக்கிறார் ரெண்டு காரியம் ஒன்று அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் அர்த்தம் ஒரு காரியத்தை கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பில்டிங்கை சீல் அடிக்குதுன்னா அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு சொந்தம் யாருமே தொடச்சி உள்ளே போகக்கூடாது நம்முடைய ஆவியை தேவன் பரிசுத்த ஆவியை கொண்டு சீல் வச்சிருக்கிறார் என்றால் இந்த சீல் என்பது எப்படின்னா அந்த ஒரு பொருளை வந்து சுத்தமாக காத்து போகாத வழிக்கு ஏர்டைட் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீல் வரும் உலகத்தில் இருக்க எந்த தீமையும் எந்த ஒரு அசுத்தமும் இந்த ஆவிக்குள்ளே போகவே போகாது ஆவி டோட்டலாக மெய்யான நீதியிலும் மெய்யான பரிசுத்தத்திலும் தொடர்ந்து இருக்கும் சரியத்தில் ஒருவேளை உங்கள் செயல்பாடுகள் ஒருவேளை தவறாக இருக்கலாம் சில நேரத்தில் ஒரு வேளத்தில் உங்களுக்கு எண்ணங்கள் சில நேரத்தில் தவறாக இருக்கலாம் அப்படி இருந்தாலும் உங்கள் உள்ளே இருக்கிற ஆவி கரைபரவே கரைபடாது தேவன் உங்களை பார்க்கும்போது சரியத்தை பார்க்கல எண்ணத்தை பார்க்கல தேவன் உங்களோட தொடர்பு கொள்ளும்போது நான் சொல்கிறேன் தேவனை மட்டும் தான் பேசிட்டு வரேன் தேவன் உங்களை தொடரும்போது எண்ணமும் கிடையாது சரீரமும் கிடையாது உள்ளே இருக்கிற மெய்யான நீதியிலும் மெய்யான பொருத்தத்திலும் உண்டாக்கப்பட்ட இந்த புதிய மனிதனை தான் கத்தர் பார்க்குறார் அந்த புதிய மனிதனாக நானும் இருக்கிறேங்கிற சிந்தை உங்கள் மனதுக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா வெளியே இருக்கிற பாவம் அசுத்தம் போன்ற காரியங்களை நீங்களும் செய்ய மாட்டீங்க நீங்களும் மேலே எழும்பி வருவீங்க கிறிஸ்தவங்கிறது செயல் அல்ல கிறிஸ்தவங்கிறது சரியான விசுவாசம் ஒன்று யோகன் வருவோம் உங்கள் ஆவி எத்தன்மைன்னு சொல்கிறேன் இதான் 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 நீதி இதான் நீதியில் பலப்படுவது ரெண்டாவது காரியம் கிருபையில் பலப்படும் ரெண்டு காரியம் ஒன்று யவன் மூணு ஒம்பது தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவன் செய்யான் தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவன் செய்யான் ஏனெனில் அவருடைய வித்து அவனுக்குள் தரித்திருக்கிறது அவன் தேவனால் பிறந்தபடியினால் பாவம் செய்ய மாட்டான் நீங்கள் தேவனால் பிறந்திருக்கீங்களா பிறந்திருக்கீங்களா தேவனால் பிறந்தவன் என்ன செய்ய மாட்டான் நீங்க பாவமே செஞ்சது இல்லையா என்னங்க தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்ய மாட்டான் அவருடைய வித்து அவனுக்குள்ள இருந்திருக்கிறபடினால அவன் பாவம் செய்ய மாட்டாங்கிறார் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் வேற பேசுறார் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்னா வாசனார் என் என் பிள்ளைகளை நீங்கள் பாவம் செய்யாதபடிக்கு இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிற அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாவம் செய்ய முடியும்னு அர்த்தம் அப்படி தானங்க ரெண்டாம் யாரு சொல்றாரு தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்ய மாட்டாங்கிறாரு ரெண்டாம் ஒன்றாம் எடுத்தவனும் சொல்றாரு என் பிள்ளைகளே பாவம் செய்யாதபடிக்கு இவைகள் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் ஒருவன் பாவம் செய்வானானால் நீதிபராக்கி இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவின் இடத்தில் அவரு நீங்க பாவம் செஞ்சா கூட உங்களுக்காக பறிந்து பேசுவார்ப்பா ஏன் சொல்றேன்னா பாவம் செய்யறக்கா சொல்லலங்கிறாரு மூணாம் இடத்துல சொல்றாரு தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்ய மாட்டாங்கிறாரு இப்ப இது உண்மையா அது உண்மையா ரெண்டு உண்மைதான் நீங்க தேவனால் பிறந்தீர்களா தேவனால் எது பிறந்தது உங்கள் ஆவி பிறந்தது உங்கள் ஆவி பாவம் செய்யாது ஆவி பாவம் செய்யாது ஆவிக்குள்ள பாவத்துடைய எந்த எண்ணங்களும் ஆவிக்குள்ள என்ட்ரீவே ஆகாது ஏன்னா பரிசுத்தாவினால் முத்திர போடப்பட்டிருக்கிறது அதே ஒன்னியமான சொல்லுகிறாரு ஒன்னியமான நாலாம் அதிகாரத்துல அவர் எப்படி இருக்கிறாரோ அப்படி நாம் இப்ப இருக்கோம் அவர் பரிசுத்தமா இருக்கிறாரா அவர் ஜெயமா இருக்கிறாரா அவர் எப்படி இருக்கிறாரோ அப்படி நாம் இருக்கிறோம் இந்த உள்ள இருக்கிற நினைவுகள் மனதின் நினைவுகளாக நீதியின் நினைவுகள் பரிசுத்த நினைவு மனதில் வந்து சென்றால் ஜெயிப்பது ஜெயம் எடுப்பதுங்கிறது எளிதான காரியமா இருக்கும் ரெண்டு குறைஞ்சி மூணு சொல்கிறார் இல்லையா நான் கத்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியில் காணுகிறது போல கண்டு எந்த அளவுக்கு கத்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியில் காணுகிறோமோ அந்த சாயலாகவே மாற்றப்படுகிறோம் தேவன் தேவன் தோக்குறவர் கிடையாது தேவன் ஜெயிக்கிறவர் அந்த சாயலை மனதில் கொண்டு போட போட நீங்களும் தோற்கிறவர்களா இருக்க மாட்டீங்க தொடர்ந்து ஜெயிக்கிறவர்களா இருப்பீங்க இப்ப பிரச்சனை என்ன மனதுதான் பிரச்சனை மனது தொடர்ந்து கிறிஸ்துவின் சிந்தை மெய்யான நீதி மெய்யான பரிசுத்தம் இது மனதுக்குள்ள ஆதிக்கம் செலுத்த செலுத்த ஒரு மனிதனுடைய இருதயத்தின் நினைவு எப்படியோ அப்படியே மாறுவார் தொடர்ந்து உங்களை கிருபைக்குள்ளேயே கொண்டு வாங்க நீதிக்குள்ளேயே கொண்டு வாங்க அப்படி கொண்டிருந்தால் பாவம் உங்களே ஆளுகை செய்ய முடியாது